हेलो स्टूडेंट्स आई एम मिथिलेश एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ इंजीनियर्स फिजिक्स सो दिस इज द सेकेंड वीडियो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास नाइन आई सी एस ई बोर्ड सो टूडे वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाई अ प्लेन मिरर सो बच्चों अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारे पास यहाँ एम एम वन रिप्रेजेंट करती है मिरर देखिए एम एम वन क्या रिप्रेजेंट करती है मिरर एंड ओ हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है अब हमें देखना है यहाँ कि इसका फॉर्मेशन जो है जैसे आप देख रहे हैं आई बन रहा है तो ये कैसे करके बन रहा है तो इसको हम लोग को यहाँ पे समझना है ठीक है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको मैं एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें दो रेज की ज़रूरत पड़ती है ऑलवेज रिमेंबर इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज होना इंपॉर्टेंट है दो से ज़्यादा हो तो भी चलेगा बट दो से कम नहीं होना चाहिए मतलब वी कैन नॉट मेक एनी इमेज बाय अ सिंगल रे ऑफ लाइट वी नीड पेयर ऑफ लाइट ठीक है हमारे पास दो डिफरेंट डिफरेंट पेयर मतलब एक्चुअली पेयर होना चाहिए लाइट का ठीक है रेज का एक्चुअली बोला जाए तो सो so, हम देखते हैं यहाँ पे पॉइंट ओ से देखिए बहुत सारे रेज निकल रहे हैं बट हम यहाँ पे दो रे को कंसिडर करेंगे देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट रे गई है यहाँ पे यहाँ टकरा गई है पॉइंट बी पे ठीक है अब पॉइंट बी से फिर ये डी की तरफ आगे बढ़ गई है यहाँ पे और पॉइंट ए से जो निकल रही है पॉइंट ए पे स्ट्राइक करने के बाद पॉइंट सी की तरफ बढ़ी है अब हम देखते हैं यहाँ पे जब इसे बैक डायरेक्शन पे हम बढ़ाते हैं तो ये एक पॉइंट पे कट होती है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये दो रेज जिस तरह से आगे बढ़ रही है डेफिनेटली ये आगे की डायरेक्शन पे तो मीट नहीं करने वाली है सो so, डेफिनेटली हम लोग को इसको बैक डायरेक्शन में बढ़ाना है और इस पॉइंट पर यहाँ पर कटआउट हम लोग को मिल जाता है सो so, इन दिस वे हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा ये इमेज फॉर्मेशन जो है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ये हो गया है तो हमारा ये ऑब्जेक्ट ओ है और आई के बच्चो इमेज है सो इस तरह से आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं बहुत ही सिंपल सा है मैं एक बार और लॉजिक बता देता हूं आपको कैसे डायग्राम बनाने हैं बहुत ही सिंपल है अगर आप मेजर करके बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे सबसे पहले आप कहीं पर भी प्लेन मिरर के सामने में एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लीजिए अब यहां से दो रे आप ले लीजिए अब जिस पॉइंट पर स्ट्राइक हुआ है यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों यहाँ पर आप एक नॉर्मल बनाइए ठीक है तो ये नॉर्मल है अब ये नॉर्मल क्या है ये नॉर्मल एन है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पर आई उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए अब इस एंगल पे इसको आगे ड्रॉ कर दीजिए ये अपना रिफ्लेक्टेड रे हो गया अब इसे आपको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ा देना है अब सेम काम आपको इस रे के साथ भी करना है ये ओ बी रे जो है ये स्ट्राइक कर रही है इस तरह से यहाँ पर भी हमें क्या करना है एक नॉर्मल ड्रॉ करना लेट दिस इज एन टू अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ठीक है और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा ये दोनों सेम होगा ठीक है तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही एंगल यहाँ रह के अपने को ये रे बनाना है ऐसे इस तरफ से अब हमें क्या करना है इसे बैकवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ाना है तो जिस पॉइंट पे कट हो जाएगी उस पॉइंट पे हमारा इमेज फॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाएगा सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाई अ प्लेन मिरर नेक्स्ट अब हम लोग मूव ऑन करते हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट अब हमारे पास अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा देखिए बहुत ही सिंपल है मैंने आपको अभी जस्ट सिखाया कि इमेज फॉर्मेशन के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट से अपने को दो रेस चाहिए तो आप देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ए बी रिप्रेजेंट करती है क्या ए बी रिप्रेजेंट कर रही है ऑब्जेक्ट ठीक है देखिए ये डिटेल मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी रिप्रेजेंट्स ऑब्जेक्ट ए डैस बी डैस इमेज एंड एम एम वन मिरर तो आपको ये इतना वरी होने की ज़रूरत नहीं है सारा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल गया है सो so, हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं देखिए हमारे पास पॉइंट ए एंड बी है कभी भी डायग्राम बनाइए तो कोशिश कीजिए उसका टॉप मोस्ट एंड बॉटम मोस्ट को आप लोगों को सेलेक्ट करना है ठीक है उससे हमारा इमेज फॉर्मेशन पूरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा सो so, देखिए हमारे पास ये पॉइंट बी है बी से हमने दो रे लिया देखिए पहला रे मतलब मैंने सिंगल एरो दिया है तो देखिए यहाँ पर ये रे ऐसे जाएगी टकराने के बाद इधर जाएगी ठीक है इस डायरेक्शन पे तो इसे हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ा दिया हमने इन अ सिमिलर वे अब हम और एक रे लिए हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इस तरफ रिफ्लेक्टेड रे हो गया अब जब हम इसे पीछे बढ़ाते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन पे तो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है ये क्या हमारा बन जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट का इमेज सो ये दिस इज बी सो दिस वन बी डैस ठीक है तो ये हमारा एक पॉइंट हमको मिल गया बी पॉइंट के लिए हमारे पास एक इमेज मिल गया इन अ सिमिलर वे हम लोग देखते हैं यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट ए से हम लोग पहला ये रे लिए हैं और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये टकरा के आगे जाएगी अब हमें इसे बैकवर्ड डायरेक्शन पे बढ़ाना है इधर ठीक है इन अ सिमिलर
ये दो पॉइंट मिला अब हमने यहाँ पर इस तरह से डायग्राम बना दिया सेम एरो ठीक है ये डैश्ड लाइन क्यों है ये डैश लाइन ये डिनोट करता है कि हमारे पास जो बना है वो एक इमेज है तो आई होप आपको ये दो पॉइंट जो है पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी सो लेट्स मूव ऑन दी अदर वन अब हम लोग चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की तरफ अभी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है और बहुत इजी है पोजीशन ऑफ इमेज ये जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है इसका पोजीशन क्या होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये इमेज फॉर्मेशन जो हो रहा है ऑब्जेक्ट मिरर से परपेंडिकुलर जितने डिस्टेंस पर होगी इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पे बैक डिरेक्शन पर बनेगी सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इसका मतलब यहाँ पे ये यह कहा जा रहा है कि आप देखिए यहाँ पे इस डायग्राम पे कि इस लोकेशन से पॉइंट ओ का डिस्टेंस जितना होगा इस लोकेशन से इमेज का भी डिस्टेंस उतना ही होगा मीन्स दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड ये होगा ये बताया जा रहा है इस पॉइंट के अंदर में तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं कि किस तरह से ये पॉसिबल है हम लोग को तो पढ़ा तो दिया गया है बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे प्रूफ करेंगे सो so, देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते बहुत ही सिंपल है इसको प्रूफ करने के लिए हमें सिर्फ एक चीज़ पता होना चाहिए कॉन्ग्रेंट रूल ठीक है हम हमें ये पता है कि कॉन्ग्रेंट अगर प्रूफ करना है तो बहुत सारे बट इस लोकेशन पे मतलब इस लोकेशन मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम पे हमारा एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंट रूल जो है वो एप्लीकेबल होगा कैसे होगा देखिए मैं समझाता हूँ आपको ठीक है फिर शॉर्ट में लिख दूँगा देखिए यहाँ पर ये हमारा रे है इंसीडेंट एक रे और ये रिफ्लेक्टेड ये पहला रे हो गया क्या दूसरा रे लिया गया है यस दूसरा रे लिया गया है देखिए हमारा ये जो रे है ये इंसिडेंट रे ये दूसरा रे है ये रे आया टकराया टकराने के बाद वापस बैक इसी डिरेक्शन पे चला गया ठीक है तो अब हम देखते हैं यहाँ पे इसको बैकवर्ड डिरेक्शन पे बढ़ाते तो हमारे पास एक पॉइंट मिलता है ये पॉइंट क्या हो गया इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि इस पॉइंट से ओ का डिस्टेंस इस पॉइंट से आई का डिस्टेंस जो है वो सेम है लेट दिस पॉइंट इज़ एफ इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या डिनोट करते हैं बच्चों एफ डिनोट करते हैं सो वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना हमें टू प्रूव मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ज़रा ठीक है टू प्रूव आप लोग मैथ में तो पढ़ते ही होंगे इस तरह से हम लोग करते हैं सो so, यहाँ पे प्रूफ करना है कि एफ ओ इज़ इक्वल्स एफ आई हमें ये प्रूफ करना है तो मैं बस समझा देता हूँ देखिए यहाँ पे सिंस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमें क्या पता है सिंस दिस एंगल इज इक्वल्स दिस एंगल सो आई इज इक्वल्स आर तो देखिए यहाँ पे नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे एंगल ओ ए एन इज इक्वल्स एंगल सी ए एन किस बेसिस पे भाई ये हो गया फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ नेक्स्ट अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे सिंस ये ओ एफ या फिर ओ आई और एन ए ये पैरेलल रही है ये देखिए आप यहाँ पे ये डैश्ड लाइन और ये सॉलिड लाइन पैरेलल है सो so डेफिनेटली ये एंगल और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा कैसे भाई अल्टरनेट एंगल सो हमें यहाँ पे क्या पता है एंगल ओ ए एन विल बी इक्वल टू एंगल यहाँ पर ए ओ एफ ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट एंगल ठीक है नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे देखिए सिंस ये दो पैरेलल लाइन है अब यहाँ पे ये आर है तो ये वाला भी आर होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए भाई यहाँ पे सिंस ये पैरेलल लाइन ये भी पैरेलल लाइन है तो ये जितना एंगल होगा ये एंगल भी उतना ही होगा सो so, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि एंगल सी ए एन इज इक्वल्स एंगल ए आई एफ और ये क्या हो गया ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये हमारा हो गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा तो देखिए बहुत ही सिंपल सा है ये डेरिवेशन इसमें हम लोगों ने पहले क्या करा है इसमें सबसे पहले हम लोगों ने देखा आई इज इक्वल्स आर ये पहला इक्वेशन है दूसरा इक्वेशन है दिस आई इज इक्वल्स दिस वन ऑल्टरनेट एंगल एंड दिस आर विल बी इक्वल टू दिस एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री वन टू एंड दिस वन इज़ थ्री ठीक है सिंस देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है ये दोनों क्या है भाई ये दोनों तो इक्वल है तो इसका एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस इक्वल होगा या नहीं होगा तो यहाँ डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड वन टू एंड थ्री फ्रॉम इक्वेशन वन टू एंड थ्री क्या होगा भाई ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा सो so डेफिनेटली हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए ओ एफ इज इक्वल्स एंगल ए आई एफ ये अपना इक्वेशन नंबर फोर हो गया अभी देखिए यहाँ पे 
इन ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए ओ एफ एंड ए आई एफ अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है इस ट्राइंगल पे इस ट्राइंगल पे हमें यहाँ पे देख लीजिए पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आप देखिए हमें पता है कि इस ट्राइंगल पे और इस ट्राइंगल पे क्या है देखिए ये एंगल ये एंगल इक्वल है और ये देखिए 90 डिग्री है और ये देखिए ये वाला साइड कॉमन है या नहीं बिल्कुल कॉमन है तो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो मैं इसे बस थोड़ा नोट कर देता हूँ अब आप देख लीजिए यहाँ पर एंगल ए ओ एफ इज इक्वल्स एंगल ए आई एफ ये क्या है भाई ये प्रूव्ड इन इक्वेशन नंबर फोर इसके बाद हम क्या देखते हैं कि एंगल ओ एफ ए इज इक्वल्स एंगल आई एफ ए इज इक्वल्स नाइन्टी डिग्री एंड हमें क्या पता है कि एफ ए इज इक्वल्स एफ ए ये क्या हो गया ये कॉमन हो गया ये क्या हो गया बच्चों ये कॉमन हो गया ठीक है तो देयर फोर ट्राइंगल ए ओ एफ इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए आई एफ देयर फोर हम क्या लिख सकते हैं सी पी सी टी जैसे कि भाई इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड होगा वो भी इक्वल होगा देयर फोर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एफ ओ इज इक्वल्स एफ आई ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया ये प्रूव्ड हो गया ठीक है इस डेरिवेशन को आप एक बार दो बार आप देखिए आपको डेफिनेटली पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा सो so, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ ये तो प्रूफ हमारा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों लैटरल इन्वर्सन के बारे में व्हाट इज़ लैटरल इन्वर्सन ये हमें पता है कि जब भी हम लोग मिररर के सामने अपने राइट right हैंड को अगर उठाते हैं तो इमेज क्या करता है लेफ्ट हैंड को रेस करता है और अगर हम लोग लेफ्ट हैंड को रेस करेंगे तो जो मिररर है वो क्या करता है भाई हमारा जो इमेज है जो फॉर्मेशन हो रहा है उसमें क्या है अगर हम लोग लेफ्ट हैंड रेस करते हैं तो वो राइट right करेगा और हम लोग राइट हैंड रेस करते हैं तो वो लेफ्ट हैंड रेस करेगा सो so, उसी को हम लोग लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं तो so, देखिए यहाँ पे द इंटरचेंज ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ एंड राइट साइड ऑफ राइट साइड इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ प्लेन मिररर इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्सन आइए बच्चों देखिए बहुत ही साधारण से हम लोग एक डायग्राम देखते हैं इसे कैसे बनाना है हम लोग समझते हैं लैटरल इन्वर्सन कैसा होगा ये पी इस तरह से ये रिवर्स उल्टा दिखेगा एक्चुअली ठीक है मतलब साइड शिफ्ट हो जाएगी बहुत सिंपल है देखिए समझिए यहाँ पे ये पॉइंट आप पहले मेज़र कीजिए कितना डिस्टेंस पे है यहाँ से ठीक है ये मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कैसे बनाना डायरेक्टली अब सेम डिस्टेंस जो है यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन पे आपको ड्रॉ कर मतलब फाइंड करना है सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिए अभी देखिए ये पी पॉइंट है ये वाला यहाँ से कितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस मिरर से बैक डायरेक्शन पर ले लीजिए ठीक है ये पॉइंट है अब इसे आप मिला दीजिए अब जो भी चीज़ राइट साइड है वो चीज़ को आपको इसका लेफ्ट साइड पर बनाना है तो ये P जो है हमारा ये P कुछ ऐसा बन जाएगा सो इन दिस वे हमारा ये लैटरल इन्वर्सन जो है ये कंप्लीट हो गया है ठीक है सो लैटरल इन्वर्सन में आपको याद रखना है कि हमेशा आपका जो मिरर है वो लैटरली इन्वर्ट कर देगा इमेज को कौन से मिरर करेंगे भाई प्लेन मिरर करेंगे सो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई प्लेन मिररर मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेन मिररर में जो भी इमेज फॉर्म होते हैं उसके सो so, इमेज फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे सबसे पहली बात यहाँ पर आती है कि जो इमेज फॉर्म होती है वो अपराइट होती है मतलब अपराइट मतलब सीधा होता है देखिए मैं बताता हूँ आपको जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये यह हमारा एक मिरर हो गया ठीक है अगर मैं यहाँ पर ये एरो ऐसा बनाऊँ तो इसका इमेज भी ऐसा ही बनने वाला है अपराइट उल्टा नहीं बनेगा आने वाले समय में जब आप दूसरे तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंट अलग अलग कंडीशन पर ये हालांकि ये कौन के है भाई इसमें क्या होता है कि फोकस के बियॉन्ड जो भी इमेजेस रहती है सॉरी जो ऑब्जेक्ट रहती है उसका इमेज जो है वो हम हमेशा क्या होता है वो इन्वर्टेड उल्टा बनता है ठीक है लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है अपराइट बनता है मतलब इरेक्ट बनता है ये सीधा इमेज फॉर्मेशन करेगा कौन प्लेन मिरर इसके बाद और क्या खासियत है कि भाई इसकी जितनी हाइट होगी इस इमेज के भी उतनी ही हाइट होगी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लैटरली इन्वर्टेड जो हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा कि पी हम लोगों ने बनाया इस तरह से और इसका जो इमेज फॉर्मेशन जस्ट इसका इस तरह से हो गया अब आप बताइए अगर मैं यहाँ पे बी ड्रॉ करूँ ऐसा तो बी यहाँ पे कैसा होगा बी ऐसा ड्रॉ होगा सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये लैटरली इन्वर्टेड होता है प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्मेशन हो रहा है वो ठीक है सो माई डियर स्टूडेंट्स अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा है इमेज फॉर्मेशन इन अ पेयर ऑफ मिरर सो इमेज फॉर्मेशन दैट इज इमेज फॉर्म इन द प्ले पेयर ऑफ मिरर के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 
सो माई डियर स्टूडेंट स्टे ट्यून विद द चैनल इंजीनियर्स फिजिक्स एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन दैट इज इमेज फॉर्म इन अ पेयर ऑफ मिरर कितने सारे इमेज फॉर्म होते हैं और ये जो है आपको फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उस पर मिल जाएगा